ചെയ്യും കോളേജ് ഓപ്പൺ ചെയ്യും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ സമയത്ത് കാണാം ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് വരികയാണ് എല്ലാരും നിങ്ങളുടെ എല്ലാരും കയ്യിൽ പേനയും നിങ്ങളുടെ നോട്ടും ഉണ്ടാവണം കേട്ടോ കാരണം നമുക്ക് ഇനി കുറെ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വരുന്ന കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങളെ പെൻ പേനും നിങ്ങളുടെ പേപ്പറ കയ്യിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഞാൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ഓക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ടോപ്പിക്കുകളിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഒരു സോയില് ഒരു സോയില് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുറ്റത്തെ സോയിൽ ആലോചിക്കാം ആ മുറ്റത്തുള്ള സോയിലിന്റെ താഴെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് നമ്മൾ ഇതുവരെ അല്ലെ അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് പറഞ്ഞാല് ആ പോയിന്റിന്റെ മുകളിലുള്ള സോയിലിന്റെ വെയിറ്റ് കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് സോയിലിന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും അപ്ലൈഡ് ലോഡ് വരികയാണെങ്കിൽ സോയിലിന്റെ മുകളിൽ എന്തെങ്കിലും ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ലോഡ് കാരണം സോയിലിന്റെ താഴെ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ വരുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാറ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയാം പലതരത്തിലുള്ള ലോഡുകൾ വരാം ഞാൻ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാണ് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോ ഒരു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സോയില് നിങ്ങളുടെ മുറ്റത്തുള്ള സോയിൽ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കാം നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ആണെന്ന് ആലോചിക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ലോഡ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടൈപ്പ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യണം അങ്ങനെ ലോഡ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ താഴെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇതാണ് ലോഡ് എന്ന് വിചാരിക്കാം നിങ്ങളെ സ്ലൈഡ് കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ആ ലോഡിന്റെ താഴെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റില് ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ പോയിന്റ് പേര് കൊടുത്തു പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഈ പോയിന്റില് ഈ ലോഡ് കാരണം ഒരു സ്ട്രെസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും ഈ സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ സോയില് വരുന്ന ലോഡ് എന്ന പല ടൈപ്പ് ലോഡ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ലോഡ് ഞാൻ പറയാം പോയിന്റ് ലോഡ് പോയിന്റ് ലോഡ് ആണെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് എന്ന് പറയും വേറെ ഏതെങ്കിലും ലോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ടോ ഒന്ന് ചാർ പെർസെന്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്തേ ഇപ്പൊ ഒരു ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ലോഡ് അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് വേറെ ഏതെങ്കിലും ടൈപ്പ് ലോഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾ സ്ട്രക്ചറുകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ യു വി ഐ യു ഡി എൽ അല്ലേ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡ് വേരിയിങ് ലോഡ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള ലോഡുകൾ സോയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ താഴെ വരുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്കുള്ള തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻസ് ബൊസിനസ് ഇക്വേഷൻസ് ആണുള്ളത് കേട്ടോ അവിടെ ആ ഹെഡിങ് കാണാൻ പറ്റും ആ പേര് ഓർത്ത് വെക്കുക ബൊസിനസ് സൊല്യൂഷൻ ആണ് ആക്ച്വലി ബൊസിനസ്കും വേറെ വെസ്റ്റർ ഗാർഡ് എന്ന് പറയുന്ന രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ ഈ ബൊസിനസ്ക് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക ആവശ്യമുണ്ട് അതിന്റെ അസംഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ഞാൻ നേരെ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോവാണ് ആദ്യം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ സോയിൽ ഒരു സോയിൽ ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഉണ്ട് വിചാരിക്കാം അവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് പോയിന്റ് ലോഡ് അപ്ലൈ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ലോഡ് പോയിന്റ് ലോഡിനെ തന്നെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ദിസ് ഇസ് യുവർ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ലോഡ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്തു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യു എന്നാണ് എന്റെ പേര് ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഹൺഡ്രഡോ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ നോട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പോയിന്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഗ്രൗണ്ടിന്റെ താഴെ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഈ ലോഡ് കാരണം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിലൊക്കെ സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നിങ്ങളോടുള്ള ചോദ്യം ഇതാണ് ഈ എല്ലാ പോയിന്റിലും സ്ട്രെസ് സെയിം ആണോ ഉണ്ടാവുക ഒന്ന് ചാൻബോസ് ലെസോറിനോ പറഞ്ഞേ എല്ലാ പോയിന്റിലും ഈ ലോഡ് കാരണം സ്ട്രെസ് സെയിം ആണോ വരിക ഒന്ന് ചാൻബോസ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ പ്ലീസ് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും എല്ലാ പോയിന്റിലും സെയിം സ്ട്രെസ് ആണോ വരിക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞാൽ മതി നമുക്ക് പിന്നെന്തോ ആലോചിക്കാം നമുക്ക് ഒരു
ഡെപ്ത് വരുന്ന സെറ്റ് ആണ് അതിലേക്കുള്ള ഒറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സ്മോൾ ആറാണ് ഈ രണ്ടും മതി ഈ രണ്ടും നമുക്ക് അറിഞ്ഞാല് ആ പോയിന്റിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തേ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട് ഇത് നോട്ട് ചെയ്യും സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ക്യൂ ബൈ ടു ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റിലോടാണ് യൂണിറ്റ് കിലോമീറ്റർ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് ആണ് യൂണിറ്റ് മീറ്ററിൽ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിന്റെയും യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ഓക്കെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തേ വേഗം നോട്ട് ചെയ്യും കേട്ടോ ഇക്വേഷൻ ത്രീ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു നോട്ട് ചെയ്യും ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് കാണിക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു ഒരു സാമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോ എടുത്ത പോലെ തന്നെ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് ആണെന്നായിരിക്കാം ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഈ പോയിന്റ് ഒരു ടു മീറ്റർ താഴെയാണ് അതേപോലെ അത് ആ സെൻട്രൽ ലൈനിൽ നിന്ന് ഒരു വൺ മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ മീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ ഒറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് അപ്പൊ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ടു മീറ്റർ ആണ് ആറിന്റെ മീറ്റർ ത്രീ മീറ്റർ ആണ് ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുത് അല്ലേ ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ഇൻറ്റു ലോഡിന്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ടു മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ ടു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ത്രീ ആണ് ത്രീ ബൈ സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു മീറ്റർ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ ആർ ബൈ സെറ്റിന്റെ സ്ക്വയർ ഇനി ഈ ഒരു സാധനത്തിന്റെ മാത്രം മനസ്സിലായോ ഒന്ന് ചാൻ പോസിൽ സ്വർണ്ണ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായോ ഒന്ന് ഒന്ന് സ്വർണ്ണ പറഞ്ഞ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ മനസ്സിലായി അല്ലെ ഓക്കെ ഗുഡ് അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യോ ത്രീ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പോ അതാണ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഞാൻ ഇതിലൊന്നും വായിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് ഈ ഇക്വേഷനെ തന്നെ ഒന്ന് ചെറുതാക്കിയിട്ട് സിഗ്മ സെറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടും ഐ ബി ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ആക്കി എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യൂ ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഒരു ടേമും ബാക്കിയല്ല ഒരു ടേമും ആ ഒരു ടേമിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഐ ബി അല്ലെങ്കിൽ ബോസിനസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോയിഫിഷൻ എന്നാണ് അത് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാണ് അപ്പൊ അല്ലാണ്ട് ആവശ്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല ആ ബാക്കി ടേം ആണിത് ഓക്കെ ബാക്കി ആ ടേം ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്യൂ ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഒരു ഒരു ടേം ഐ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ആക്കിയതിനെ വിളിക്കാം ബോസിനസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് കോയിഫിഷൻ എന്ന് പറയും ഓക്കെ നമ്മൾ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകണം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അത് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഇവിടെ ക്വസ്റ്റൻ ഇതാണ് ഈ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിന്റ് ലോഡ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ആ നമ്മളെ തന്ന ഇക്വേഷനിലെ ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ ആണ് ക്യൂവിന്റെ വാല്യൂ ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ഓക്കെ ഈ സപ്ലൈഡ് അറ്റ് ദി ഗ്രൗണ്ട് സർവസ് ഡിറ്റാമിൻ ദ വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് അപ്പൊ സിഗ്മ സെറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞു അറ്റ് എ പോയിന്റ് പി വിച്ച് ഈസ് സിക്സ് മീറ്റർ ഡയറക്ട്ലി ബിലോ ദ ലോഡ് അപ്പൊ പി എന്ന പോയിന്റ് ഡയറക്ട്ലി ബിലോ ദി ലോഡ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ സെറ്റ് ഡെപ്തിന്റെ വാല്യൂ തന്നിരിക്കുന്നത് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങളോടുള്ള ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡയറക്ട്ലി ബിലോ ദ ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും സ്മോൾ ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് ചാൻ ബോസ് പറഞ്ഞ സെഡ് സിക്സ് മീറ്റർ തന്നിട്ടുണ്ട് ആറിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും ഒന്ന് ചാൻ ബോസ് പറഞ്ഞു ആ സീറോ അല്ലെ കാരണം ഡയറക്ട്ലി ബിലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒറിജോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇല്ല അപ്പൊ ആറിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അല്ലെ ആറിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് വെരി ഗുഡ് അതാണ് ആദ്യം ചോദിച്ചത് പിന്നെ ആൾസോ ഉണ്ട് വേറെ ക്വസ്റ്റൻ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റൻ ചെയ്യാം സിഗ്മ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എല്ലാവരും നോക്കോട്ടോ സിഗ്മ സെറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇക്വേഷൻ എന്തായിരുന്നു ത്രീ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ അല്ലെ ടു ബൈ സെ
ഒന്നൊന്ന് അതിന്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞേ ആർക്ക് ആദ്യം കിട്ടാൻ നോക്കാനോ ഉഷാറാവുക നിങ്ങൾ എന്താ എല്ലാവർക്കും അതാണോ കിട്ടിയതേ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് അല്ലേ അപ്പോ ഇങ്ങനെ വരിക ഓക്കെ ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് കിലോ നോട്ട് എൻപ കിലോ നോട്ട് എൻപ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെ അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ വാല്യൂ ഒരു പറഞ്ഞത് ടു പോയിന്റ് സിക്സ് ഫൈവ് കിലോ നോട്ട് എൻപർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെ കിലോ നോട്ട് എൻപർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ കൂടെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾസോ കാൽക്കുലേറ്റ് ദി വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രെസ് അറ്റ് പോയിന്റ് ആറ് വേറെ പോയിന്റ് ആണോ ആറ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് വേറെ പോയിന്റ് ആറാണ് അതൊന്നും അത് ഡെപ്ത് സിക്സ് മീറ്റർ തന്നെയാണ് സെറ്റ് സിക്സ് മീറ്റർ തന്നെയാണ് ബട്ട് അതിന്റെ ഒറിജോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഫൈവ് മീറ്റർ അപ്പൊ ആറിന്റെ വാല്യൂ സ്മോൾ ആർ സ്മോൾ ആറിന്റെ വാല്യൂ ഫൈവ് മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് നിങ്ങൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ ഒന്ന് വേഗം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്ര വരും എത്ര വരും അപ്പൊ നമ്മള് സ്ട്രെസ് സിഗ്മാ സെറ്റ് ടു ത്രീ ക്യൂ അല്ലേ അപ്പൊ ത്രീ ഇന്റു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ടു ഹൺഡ്രഡ് തന്നെയാണ് ത്രീ ഇവിടെ ബൈ ടു പൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ടു പൈ ഇൻറ്റു സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ സിക്സ് സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ സെറ്റ് ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഫൈവ് ആണ് ഫൈവ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഇപ്പൊ ഫൈവ് ബൈ സിക്സിന്റെ സ്ക്വയർ പിന്നെ ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഓൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഓക്കെ എത്ര വരുന്നേ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പിന്നെ ആൻസർ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ വേഗം പറയൂ കേട്ടോ വേഗം ചെയ്യ വേഗം ചെയ്യ ആർക്കും കിട്ടുക വേഗം ചെയ്യൂ വേഗം ചെയ്യൂ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ എന്ന് പറയുന്നു എല്ലാവർക്കും അതിനെ കിട്ടിയത് ഒന്ന് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു പോയിന്റ് സെവൻ വൺ പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ഓക്കെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കട്ടോ അപ്പൊ അതിന്റെ വാല്യൂ വരുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ വൺ ലൈറ്റൽ ടു പോയിന്റ് സെവൻ വൺ യൂണിറ്റ് കിലോ നൂറ്റൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ നോക്കൂ നിങ്ങളോട് ചോദ്യമാണ് ഒറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോ സ്ട്രെസ് എന്ത് സ്ട്രെസ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് കൂടുകയാണോ കുറയാണോ ഒന്ന് ചാർക്കോസ് പറഞ്ഞേ കൂടുകയാണെങ്കിൽ ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറയും കുറയാണെങ്കിൽ ഡിക്രീസ് എന്ന് പറയും ഒറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുമ്പോ നേരത്തെ ഒറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് സീറോ ആയിരുന്നു അല്ലേ സെയിം ഡെപ്ത് സിക്സ് മീറ്റർ തന്നെയായിരുന്നു ഇപ്പോ സെയിം ഡെപ്ത് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് പക്ഷെ ഒറിസോണൽ ഡിസ്റ്റൻസ് അഞ്ചായി അപ്പൊ സ്ട്രെസ് ആ ഡിക്രീസ് കുറഞ്ഞു അല്ലേ കുറഞ്ഞു വരികയും വരികയും കുറഞ്ഞു യാ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് ആദ്യം കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡിന്റെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഓക്കെ അപ്പൊ അതില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾ എടുത്തിൽ എവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ട്വന്റി സിക്സ് പോയിന്റ് ഫൈവ് ത്രീ ആണ് അതുപോലെ ഇത് സെവൻ പോയിന്റ് വൺ ആണ് അപ്പൊ എവിടെ ഒരു മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു ആ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ ഓക്കെ അല്ല ഇവിടെ ഇവിടെ തെറ്റി കേട്ടോ അവിടെ ടു ഹൺഡ്രഡ് ടു തൗസൻഡ് എടുത്താണ് ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ശരി ശരി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം കേട്ടോ ഇതിന്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ക്വസ്റ്റൻ ആണ് എല്ലാ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാവരും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടുതലുള്ള എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ സാധനത്തിന് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ നേരിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ ലഭിക്കുക ഇവിടെ നമുക്ക് ടു കോളം എ ആൻഡ് ബി ഉണ്ട് സിക്യൂരിൻ്റെ ആയിട്ട് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സിക്സ് മീറ്റർ അപ്പാർ അപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു കോളം ഓക്കെ ഇതൊരു കോളാണ് കോളത്തിന്റെ പേര് ഇയ്യെ ഇപ്പുറത്ത് ഒരു കോളം ഉണ്ട് അതേപോലെ കോളം ബി ഓക്കെ അത് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് സിക്സ് മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് 
കോളം എ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡ് കോളം എ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുന്ന് വരുന്ന ലോഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ ആണ് കോളം ബി ട്രാൻസ്ഫർ എ ലോഡ് ഓഫ് ടു ഫിഫ്റ്റി കിലോമീറ്റർ കോളം ബി എന്ന് വരുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഓൾ നമ്മുടെ ചോദിച്ചാൽ ഡിറ്റാമിൻ ദ റിസൾട്ട് ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ സ്ട്രസ് അറ്റ് എ ഒറിസോണ്ടൽ ട്വന്റി മീറ്റർ ബിലോ ദി ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് അറ്റ് ട്വന്റി മീറ്റർ ബിലോ ദി ഗ്രൗണ്ട് സർഫസ് അറ്റ് പോയിന്റ് ഡയറക്ട്ലി ബിലോ എ ആൻഡ് ബി ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് ചോദിച്ചത് എന്റെ താ നേരെ താഴെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ട്വന്റി മീറ്റർ താഴെ ട്വന്റി മീറ്റർ താഴെ അതേപോലെ ബീന്റെ പോയിന്റിന് നേരെയും താഴെയും ട്വന്റി മീറ്റർ താഴെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലെയും സ്ട്രെസ് ആണ് ചോദിച്ചത് ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ എ എന്ന കോളത്തിന്റെ നേരെ താഴെ ഇരുപത് മീറ്റർ താഴെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ബീന്റെ താഴെ ഇരുപത് മീറ്റർ താഴെ ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിലുള്ള സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കട്ടെ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കോളം എ ശ്രദ്ധിക്കാം കോളം എന്റെ നേരെ താഴെ പോയിന്റില് വരുന്ന സ്ട്രെസ് എയിൽ നിന്നുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ബിയിൽ നിന്നുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും രണ്ടും ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ ബി എന്ന പോയിന്റിലും രണ്ട് കോളം കാറുണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് അവിടെ ഉണ്ടാവും അത് രണ്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യണം അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആദ്യം നമുക്ക് എ എന്ന പോയിന്റിന്റെ നേരെ താഴെയുള്ള സ്ട്രെസ് ശ്രദ്ധിക്കാം എന്റെ നേരെ താഴെ സെറ്റ് ട്വന്റി മീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ആദ്യം എ എന്നുള്ള ലോഡ് തന്നെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ ആറിന്റെ വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ലോഡ് എങ്ങനെ വരിക ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലെ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ സെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോ ട്വന്റി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണേ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആറ് എന്നുള്ള വാല്യൂ സീറോ ആണ് സീറോ ബൈ ട്വന്റി അല്ലെ ട്വന്റി സ്ക്വയർ ഹോൾ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇതാണ് ഇവിടെ താഴെ എ എന്നുള്ള പോയിന്റില് കോളം എ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് ഇത് ഓക്കെ ആണോ ഈ ചെയ്ത് നോക്കണോ ഒന്ന് ഓക്കെ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ആണോ എ എന്ന പോയിന്റില് എ എന്ന കോളം ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ആണോ ഒന്ന് ചാൻസ് പറയാം ഓക്കെ 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 ഇനി ഒന്നുകൂടെ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ എ എന്ന പോയിന്റില് ബി എന്ന കോളം സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കണ്ട അതോടെ വേണ്ടേ അല്ലെ ബി എന്ന കോളം എയില് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അതോട് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പൊ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എങ്ങനെയാവും അതില് ആ കേസ് വരുമ്പോ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇരുപത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ആറിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആറിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് കാരണം രണ്ട് കോളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോ ത്രീ ഇൻറ്റു ബി കാരണമുള്ളതാണ് എത്ര ബീന്റെ ലോഡ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇൻറ്റു സെറി സ്ക്വയർ ഇരുപത് തന്നെയാണ് ഇരുപത് ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു അല്ലെ വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആറിന്റെ വാല്യൂ സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ഇരുപത് അല്ലെ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു അപ്പൊ എ എന്ന പോയിന്റില് രണ്ട് കോളം കാരണമുള്ള സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടും ഞാൻ അടയാളപ്പെടുത്തിയത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒന്ന് അതിന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചേ അപ്പൊ ഏല് എ കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് ഈ സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് ഏൽ നിന്നുള്ള സ്ട്രെസ് ഇത് ബിയിൽ നിന്നുള്ള സ്ട്രെസ് ഓക്കെ ആണോ മക്കളെ കാര്യം മനസ്സിലായ ഒന്ന് ചാൻസ് പറഞ്ഞേ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ ഓക്കെ ആണോ എല്ലാരും പറടാ എല്ലാരും പറയും എല്ലാരും ഒന്ന് ഒന്ന് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് കാര്യം മനസ്സിലായ ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എക്സാമിന് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓക്കെ അതിന്റെ വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടെത്തിയ വാല്യൂ ഒന്ന് കണ്ടെത്തിയ വേഗം വേഗം ഒന്ന് വാല്യൂ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ചാൻസ് പറയും വേഗം രണ്ടും കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ എ എന്നുള്ള പോയിന്റ് സ്ട്രെസ് ആണ് രണ്ടിനെയും കൂടി വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്യണം അപ്പോഴാണ് കിട്ടട്ടോ രണ്ടിനും കൂടി വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്ത വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പൊ എയിൽ നിന്ന് എ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് പ്ലസ് എയിൽ ബി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് രണ്ടും കൂടി ആഡ
വേഗം പറ ആരും ചെയ്യുന്നില്ലേ വേ വേഗം ചെയ്തിട്ട് പറ വേഗം ചെയ്തിട്ട് പറ ആ ഷഹസീന ഓക്കെ ഗുഡ് ഷഹസീന പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ അല്ലേ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ എല്ലാവർക്കും തന്നെ കിട്ടുന്നത് ഷഹസീന വെരി ഗുഡ് എല്ലാവർക്കും തന്നെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഒന്ന് നോക്കിട്ട് പറഞ്ഞ വേഗം വേഗം പറഞ്ഞ വേഗം പറഞ്ഞ ഷഹസീന കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ഓക്കെ ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആ ഓക്കെ സുഹാന ഫാത്തിമ അല്ലെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ആ സീമിയ ദാസ് ഗുഡ് ഗുഡ് അപ്പൊ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് അല്ലെ ഏല അപ്പൊ അതിന്റെ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ സമ്മായിട്ട് വരുന്ന വാല്യൂ അല്ലെ അതിന്റെ ഏല വരുന്ന സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ അല്ലെ പോയിന്റ് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ഇത്രയും കിലോ ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് എ എന്ന പോയിന്റിൽ വരുന്നത് അല്ലെ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ഞാൻ എ എന്നുള്ള പോയിന്റിന്റെ നേരെ ഇവിടെ എഴുതി വെക്കുന്നുണ്ടത് പോയിന്റ് എയ്റ്റ് ത്രീ സെവൻ ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ബീൻ്റെ ഒന്ന് ചെയ്തേ ബീൻ്റെ താഴെ ഒന്ന് ചെയ്തേ ഇതേ മെത്തേഡ് ഇതേ മെത്തേഡ് കാര്യം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ബീൻ്റെ താഴെ രണ്ട് കോളം കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാവും ഒന്ന് വേഗം ചെയ്തേ ആർക്കാണ് ആദ്യത്തെ വാല്യൂ ഇട്ട് നോക്കാനാ ഇത് ഫസ്റ്റ് വൺ ഞാനൊന്ന് റേസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്ത നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ അപ്പൊ ബി എന്ന പോയിന്റ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോ ബില് ബി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടുന്ന് എ കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് ഉണ്ട് അല്ലെ അപ്പൊ ആദ്യം നമുക്ക് ബില് ബി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് നോക്കാം ബി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് പറയുമ്പോ സെറ്റ് ഇരുപതാണ് ആറ് സീറോ ആണ് അപ്പൊ അത് വരുമ്പോ ത്രീ ഇൻറ്റു അവിടുത്തെ ലോഡ് ടു ഫിഫ്റ്റി ആണ് അല്ലെ ടു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അതില് സെറ്റ് ട്വന്റി ആണ് ആറിന്റെ വാല്യൂ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അത് ലോഡ് വരുമ്പോ ത്രീ ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ആ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ലേ ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഇവിടെ ബൈ ടു പൈ ഇൻറ്റു ട്വന്റി സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആറ് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് തന്നെയാണ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വന്റി അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു റേസ് ടു ഫൈവ് ബൈ ടു എത്രയാണ് വരുന്ന വാല്യൂ ഒന്ന് ചാൻ ബോസ് പറഞ്ഞ ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും ബീൻ്റെ താഴെ ആരെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നേ വേഗം പറ വേഗം പറ വേഗം പറ ആ പോയിന്റ് സെവനിൽ സുഹാന ഭാഗ്യം അല്ലെ വെരി ഗുഡ് സെന്നോസ്ന പോയിന്റ് സെവൻ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് അല്ലെ അപ്പൊ രണ്ടിനും കൂടി സമ്മ വരുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ആണ് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇവിടെ അതിന്റെ വാല്യൂ വരിക ബില് അതിന്റെ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ബി എന്ന പോയിന്റ് സ്ട്രെസ് വരുന്നത് പോയിന്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ മനസ്സിലായോ എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഒന്ന് ചാൻസ് നോക്കി പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലായെങ്കിൽ മെത്തേഡ് മനസ്സിലായെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കിയേ പറയൂ പ്ലീസ് ഓക്കെ ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ഇതുപോലത്തെ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം കൂട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം അടുത്ത് ഇനി ഇനി ശ്രദ്ധിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പോയിന്റിലോടാണ് ഒരു ഒരു ഗ്രൗണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ മുറ്റത്ത് ആലോചിക്കാൻ പറ്റും ഒരു ഒരു പോയിന്റ് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ലോഡ് വന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ സ്ട്രെസ് പറഞ്ഞത് ഇനി ഈ ലോഡ് ലൈൻ ലോഡാണെങ്കിൽ ലൈൻ ലോഡാണെങ്കിൽ ആ ലോഡിന്റെ യൂണിറ്റ് പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ പെർ യൂണിറ്റ് ലെങ്ത് ആണ് ചിലപ്പോൾ ടെൻ കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ അവിടെ ലോഡ് വരുന്നത് എക്സാമ്പിൾ ടെന്ന് നേരത്തെ കിലോമീറ്ററിന് മാത്രമല്ല കിലോമീറ്റർ എന്ന കോൺസെൻട്രേറ്റ് ലോഡാണ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ഇത് ലൈൻ ലോഡിനും സ്ട്രിപ്റ്റ് ലോഡിനൊക്കെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പറയാം ഓക്കെ 
അങ്ങനെ ലോഡ് ഒരു പോയിന്റ് ആക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ താഴെ അതൊരു ലൈൻ ആട്ടോ ഒരു പോയിന്റ് അല്ല ഒരു പോയിന്റ് മാത്രമല്ല കുറെ പോയിന്റ് ഇങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ലൈനിലൂടെ കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ആക്ട് ചെയ്താൽ അവിടെ താഴെ വരുന്ന സ്ട്രെസ് ആണ് ക്യൂ ടു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സെറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒറിജിനൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡെപ്ത് ആണ് അപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്താൽ മതിയാം ആദ്യം ലൈനിലൂടെ കാരണമുണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്യും ടു ക്യു ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സെറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ടു റേസ് ടു നോട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എക്സാമ്പിൾ ക്യു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റി കിലോനോട്ടൻ ഫിഫ്റ്റി കിലോനോട്ടൻ പെർ മീറ്റർ ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ അത് ഒരു പോയിന്റ് പോയിന്റ് പി എന്നൊരു പോയിന്റ് ഉണ്ട് പി എന്ന പോയിന്റ് ഒരു സെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആറ് മീറ്റർ താഴെയാണ് അതും ഒറിസോണ്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൂന്ന് മീറ്റർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സിഗ്മ സെറ്റ് സ്ട്രെസ് ഈക്വൽ ടു അത് ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിന്റ് വൺ ഫോർ അല്ലെ പൈ ഇൻറ്റു സെറ്റ് സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിക്സ് മീറ്റർ അല്ലെ ഇൻറ്റു വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ആറ് ആറിൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ മീറ്റർ അപ്പൊ ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ സെറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് അപ്പോൾ ആർ ബൈ സെറ്റിൻ്റെ സ്ക്വയർ റേസ് ടു ഫൈവ് ഇവിടെ റേസ് ടു ടു അല്ലെ ഇങ്ങനെയാണ് വരിക എത്ര എന്റെ വാല്യൂ വരിക ഒന്നൊന്ന് വേഗം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞേ എന്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും ലൈൻ ലോഡ് ലൈൻ ലോഡ് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ മുറ്റത്ത് ലൈൻ ലോഡ് വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രൗണ്ട് ലെവലില് ലൈൻ ലോഡ് വരികയാണെങ്കിൽ ഭൂമിക്ക് താഴെ സോയിലിന്റെ താഴെ ഏതൊരു പോയിന്റും നമുക്ക് സ്ട്രെസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ടു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സെറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ടു ഒന്നൊന്ന് വേഗം വേഗം ചെയ്തേ ആരാ അതിന്റെ വാല്യൂ പറയുന്നേ വേഗം വാ വേഗം വാ വേഗം പറ വേഗം പറ ഇത്രയാ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ടു ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു സിക്സ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് സ്ക്വയർ റേസ് ടു ടു അല്ലേ കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യും കാൽക്കുലേറ്റർ ചെയ്യണം ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ വെരി ഗുഡ് ആ സുഹാന സിമിയത ഷഹസീന സരിഗ സഹല വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് വെരി ഗുഡ് ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് അല്ലേ ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ ആണ് വാല്യൂ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ലൈൻ ലോഡ് വരുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ ആലോചിക്ക ത്രീ പോയിന്റ് ത്രീ നയൻ കിലോ ന്യൂട്ടൻ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം സ്ട്രെസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ടു ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ ഫൈവ് സെറ്റ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ ബൈ സെറ്റ് സ്ക്വയർ ഹോൾ സ്ക്വയർ അല്ലേ ഇനി സ്ട്രിപ്പ് ലോഡ് വരുമ്പോൾ സ്ട്രിപ്പ് ലോഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലെങ്ത് മാത്രമല്ല വിടുത്ത് ചെറിയൊരു വിടുത്തു ഉണ്ട് ചെറിയ വിടുത്താണ്ടാവും ഇതിന് എക്സാമ്പിൾ സ്ട്രിപ്പ് ലോഡിന്റെ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ വീടിനെ നമ്മൾ ചുമര് അല്ലെ മതില് വാള് വാളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ലോഡൊക്കെ സ്ട്രിപ്പ് ലോഡാണ് കേട്ടോ അപ്പോ സോയിലിലെ ഒരു സ്ട്രിപ്പ് ലോഡ് വന്നാൽ അവിടെ താഴെ ഒരു പോയിന്റ് പീല് വരുന്ന സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇവിടെ രണ്ട് കേസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ പി എന്ന പോയിന്റ് പോയിന്റ് ആ സ്ട്രിപ്പ് ലോഡിന്റെ നേരെ സെൻട്രലിൽ നേരെ താഴെയാണെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന സ്ട്രെസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ക്യൂ ഡിവൈഡ് ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ടു തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ ടു തീറ്റ എന്നുള്ളതാണ് ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടാൻ തീറ്റ എസ് കണ്ട് ബി ബൈ സെറ്റ് ടാൻ തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി ബൈ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ സ്ട്രിപ്പിന്റെ ലെങ്ത്തിന്റെ പകുതിയാണ് ബി സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡെപ്ത് ആണ് അപ്പൊ ആണ് ക്യൂ ബൈ പൈ ഇൻറ്റു ടു തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ ഒന്ന് ഐക്യേഷൻ വേഗം നോട്ട് ചെയ്തേ സ്ട്രിപ്പ് ലോഡ് എന്നുള്ള എഡിങ് ചെയ്താ എന്നിട്ട് ഇഫ് പി ആ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ലൈൻ്റെ നേരെ
ഓക്കെ ആണോ ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്തോ ടു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു തീറ്റ അപ്പൊ സൈൻ ടു തീറ്റ ഒന്ന് ഓക്കെ പറഞ്ഞേ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ നോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ പറയൂ ഓക്കെ പറയൂ ഓക്കെ 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 ക്യു ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ ടു തീറ്റ ക്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ലോഡാണ് ഇനി ആ ലോഡ് നേരെ താഴെയല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഈ മേലെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് ലോഡ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ലോഡ് ഓക്കെ ഇത്ര ഭാഗമുള്ള ലോഡ് അപ്പൊ അതിന്റെ താഴെയല്ല കുറച്ചങ്ങ് മാറിയിട്ടാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതായത് പി നോൺ ബിലോ ദ സെന്റർ ആ സെന്ററിന്റെ നേരെ താഴെയല്ല കുറച്ചങ്ങ് മാറിയിട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്ട്രെസ് സീക്കൾ ടു ക്യു ബൈ ഫൈ ഇൻറ്റു ക്യൂ ബൈ ഫൈ ഇൻറ്റു ടു തീറ്റ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് കാണാൻ പറ്റും ടു ടു തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ ടു തീറ്റ കോസ് ടു പൈ അതാണ് ഇക്വേഷൻ വന്നത് ക്യു ബൈ ഫൈ ഇൻറ്റു ടു തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ ടു തീറ്റ കോസ് ടു ഫൈ ആ ടു ഫൈവ് എന്താണെന്ന് പറയാം അവിടെ ടു തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ബീറ്റ ടു മൈനസ് ബീറ്റ വൺ ആണ് ടു ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബീറ്റ വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ടു ആണ് ആ ഫിഗറിൽ കാണാൻ പറ്റും ബീറ്റ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് കാണിക്കാം കേട്ടോ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ എന്ന് വിചാരിക്കാം എന്റെ ഞാൻ വരയ്ക്കുന്ന ഫിഗർ ശ്രദ്ധിക്കണേ ഇതാണ് ഗ്രൗണ്ട് ലെവൽ ഓക്കെ അവിടെ സ്ട്രെസ് വരുന്നത് ഞാൻ സ്ട്രെസ് വരച്ച് കാണിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ആദ്യം ലോഡ് ഇതാണ് സ്ട്രിപ്പ് ലോഡ് എന്ന് ചോദിക്കാം ഇതാണ് സ്ട്രിപ്പ് ലോഡ് ഓക്കെ പോയിന്റ് ഒരു മിനിറ്റ് പോയിന്റ് ഞാൻ വരച്ച് കാണിക്കാണ് പോയിന്റ് ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് ഇവിടെയാണ് പി എന്നുള്ള പോയിന്റ് വിചാരിക്കാം ഓക്കെ ആ പോയിന്റിലേക്കുള്ള ഡെപ്ത് സെറ്റ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഇക്വേഷനിൽ വേണ്ടത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ആ ലോഡിലേക്ക് അതിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിലേക്കും അതുപോലെ അതിന്റെ എൻഡ് പോയിന്റിലേക്കും ലൈനുകൾ വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് ഈ പിയിൽ നിന്ന് നേരെ വെർട്ടിക്കലും വരയ്ക്കാം വെർട്ടിക്കലാണ് വരച്ചത് പറഞ്ഞത് ഇതിലെ ഈ വെർട്ടിക്കലിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ ലൈനിലേക്കുള്ള ആംഗിൾ ഇതാണ് ബീറ്റ വൺ അവസാനത്തെ ലൈനിലേക്ക് ഉള്ള ആംഗിൾ ഇതാണ് ബീറ്റ ടു ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ ടു തീറ്റയും ടു ഫൈവ് കണ്ടുപിടിക്കാം ആ ടു തീറ്റയും ടു ഫൈവ് അറിയാമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് അത് ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് കിട്ടും ഞാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് കാണിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ കേട്ടോ പ്രോബ്ലം ഇതാണ് ഒരു ലോങ് മാസൻറി വാൾ മാസൻറി വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രിപ്പ് ലോഡാണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു സ്ട്രിപ്പ് ലോഡാണ് അത് ക്യാരീസ് എ യൂണിഫോമിലെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടർ ലോഡ് ഓഫ് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ സ്ട്രിപ്പ് ലോഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ ആയിട്ടാണ് പറയാം പെർ മീറ്ററിലാണ് പറയാം കേട്ടോ ലൈൻ ലോഡ് തന്നെ ലൈൻ ലോഡ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് പറയാം ഇവർ വിടുത്ത് ഓഫ് ഫൂട്ടിംഗ് ഫൂട്ടിങ്ങിന് വിടുത്ത് നാല് മീറ്റർ ആണ് നമ്മൾ ചോദിച്ചത് ഡിറ്റാമിൻ വെർട്ടിക്കൽ പ്രഷർ അറ്റ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ത്രീ മീറ്റർ ബിലോ ആണ് അതിന് ആദ്യത്തെ കേസ് സെന്ററിന്റെ താഴെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് എഡ്ജിന്റെ താഴെ ഓക്കെ അപ്പോ ആ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്ററിൽ നാലാണ് അതിന് മീറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ലെങ്ത്ത് അതിന്റെ വിടുത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാല് മീറ്റർ ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ കേസ് നേരെ ത്രീ മീറ്റർ നേരെ താഴെ സെന്ററിന്റെ താഴെ ഇവിടെയുള്ള സ്ട്രെസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത് മനസ്സിലായ നമുക്ക് എളുപ്പാട്ടോ ഇക്വേഷൻ ക്യൂ ബൈ ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു തീറ്റ പ്ലസ് സൈൻ ടു തീറ്റ അപ്പൊ ക്യു ടു ഹൺഡ്രഡ് കിലോമീറ്റർ പെർ മീറ്റർ തന്നു നമുക്ക് തീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കണം തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ബി ബൈ സെറ്റ് അല്ലെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ വിടുത്തിന്റെ പകുതി വിടുത്തിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയുടെ ടു മീറ്റർ സെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെപ്ത് അത് ഇവിടെ ത്രീ മീറ്റർ അപ്പൊ തീറ്റ എന്ത് വരും തീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ബിന്റെ വാല്യൂ ടു ബൈ സെറ്റിന്റെ വാല്യൂ ത്രീ ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ ത്രീ എന്ന് വരും ഇവിടെ കാണാൻ നമുക്ക് ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് ടു ബൈ ത്രീ വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ
डिग्री सेंटरी रामाव चो आोरजिटे ता फिगर का फिगर श्रद्धु आड़जि नेरेताइंटी आदिटे लाइन वरक वेरटिकल आईन आंगि बीटा वण इवे वेरटिकल लाइन आदि लाइन सें आयो बीट वालू सीरों आ इन वेटिकल लाइन आंगिटी लोडी सर्कुलाोडक्टांगिड़ा क्लास ओके